どうもこんにちは。え今回はキーボードの選び方の動画です。なんかかっこいい、かわいいキーボード欲しいなとか、新しいキーボードを買おうかなっていう時にネットで見てみると、メンブレンとかメカニカルとか赤軸がどうとか結構いろいろ難しそうな情報が出てくるじゃないですか。で、結局どういう基準で選んでいいかがよくわからなくて、調べるのもめんどくさいんで、Amazon レビューが高評価やからまあこれでいいかなみたいな、そんな選び方の人も実際多いと思うんですけど、それって結構もったいないんで、そういう人の助けになる動画を作りました。で、この動画だけでキーボード選びの大体の基準は理解できるはずなんでラジオとかポッドキャスト代わりの流し聞きでも大丈夫なように作ったんで聞いてみてくださいそれでは早速やっていきますで、まずキーボードの選び方っていろいろあると思うんですけど1、見た目で選ぶ2、値段で選ぶで3、人が使ってるやつの真似をするで4、Amazon のレビューで大体の雰囲気を掴んで選ぶでこれどれも間違ってはないと思いますただこの4つだけで選んじゃうのはさすがにちょっともったいないんですよでキーボードってものによっては結構何万円もするような高いやつってあるんでなんとなく有名だから HHKB ってやつ買ってみようとかかっこいいしキークローン買ってみようとかいいって聞くからリアルホース買ってみようっていうのはすごい危険ですしもしこれが実際買ったところで自分の手になじまなかった時はめちゃくちゃもったいないんで、まあ、せめて今から言うような知識だけは持ったまま選んでくださいでまずキーボードの種類って大きく分けて4つあります1つがメンブレン2つ目がパンタグラフ3つ目がメカニカル4つ目が静電容量無接点方式で例えば Amazon とかでキーボードどれ買おうかって探したりすると思うんですけどこのワードを検索バーに打ち込んで選んでほしいんですよ例えばメンブレンスペースキーボードとかそんな感じですねで結局この4種類の中のどれをチョイスするのかっていうのが一番大事です一個一個説明しますねでまずメンブレン。デスクトップパソコン買った時に付属でちょっとチープなキーボードがついてきた場合、それは大概このメンブレンです。でこれはめちゃくちゃ簡単に言ってしまうとゴムです。えキーが反応する部分にゴムが入ってて、実際打つとちょっとペコペコ感があって、ゴムなんで若干の反発力があります。指がこうクッと戻る感じですね。で、ゴム製なんで比較的キーボード自体は安いです。で安いからダメかっていうと全くそんなことなくて、打ちやすいですし、静かやし、メンブレン以外受け付けませんよっていう熱狂的なファンも多いです。やっぱりこういうのも良し悪しではなく合う合わないですで。自分が持ってる中ではこのエレコムのワイヤレスキーボード、TKFDM105 っていうらしいんですけど、これめっちゃおすすめです。でコンパクトで軽いし、ご反応とかも全然なくて打ち心地もいいししかも静かですでそして何より1500円ぐらいっていうちょっと異様な安さですね優先タイプのものもあるらしいんですけど自分は無線タイプしか持ってないです未だに持ち運びの時とかこれ結構使ってます自分はキーボード結局10個ぐらい今あるんですけど実は結局これ一つでいいんじゃないか説もあります概要欄にリンク貼ってあるんで詳細はそちらから確認してくださいそれからパンタグラフ。で、これは簡単に言うと、ノートパソコンのキーボードです。Mac のマジックキーボードとかもこれですね。で、これはこれでいいんですよね。で、キーがめっちゃ薄くて反応もいいです。で、ストロークが短い分手も疲れないですし、タイプ音もすごい静かです。で、ノート PC を普段よく使ってて、その後にデスクトップパソコン買った人とかは、最初はこのパンタグラフを選んでおけば違和感なく移行できるはずです。で、おすすめはこのロジクールの KX800 ってやつです。これめっちゃ打ちやすいです。自分はちょっともうすでに手放しちゃったんですけども、かなり気に入って使ってます。このワンボタンで接続デバイスを3つまでパパッと切り替えられるところとあとやたら充電が長持ちするんですよで今商品詳細見てみたらマックスに充電した後最大で10日間でバックライト消しといたら5ヶ月充電持つって書いてありますどういう仕組みなんでしょうかでもちろん打ち心地もめっちゃいいですし反応も良くてまあ安定感あるなっていう感じでしたでちょっと値段が1万4000円ぐらいで高いんですけどまあ何年も使うこと考えたら全然安いと思いますでパンタグラフっていうこういう薄いキーのキーボードが好きとかまあ、慣れてるよっていう人はほんまにこれはおすすめです概要欄にリンク貼ってあるんで詳細はそちらから確認してくださいで、次がメカニカル。メカニカルキーボードなんですけども、これが沼るやつです。PC ゲーマーとかがよく使ってるゲーミングキーボードはこのメカニカルです。ゲーミングみたいな、なんでそんな言い方してるかっていうと、激しい系のゲームとかをすると、複数のキーを大量に同時に押したりするんですけど、そういう使い方をすると、さっきのメンブレンとかパンタグラフって、エラーが起きたり、押し込みが感知されなかったりっていう不具合が多いんですよ。またゲーミングキーボードの中には、N キーロールオーバーとかアンチゴーストっていう機能があって、同時にした複数のキーを全部ちゃんと認識してくれたりっていう機能がついてますで、ゲーマーの人とかにはやっぱそういう機能がすごい重要なわけですで自分は PC ゲームはコントローラーで遊ぶ派なんですけれども、まあ、普段から文字打ったりとか一番よく使ってるのはメカニカルキーボードです打ち心地が一番好きだからです
で先に「沼る」って言ったんですけどこれなんでかというとメカニカルっていうのはキースイッチっていうのを自分好みにいろいろ選べるんですよ例えば赤軸とか青軸とかリニアとかタクタイルとかなんかいろいろ聞いたことあると思うんですけどあれのことですねでキースイッチはメーカーによって細かい違いはあるんですけどざっくり3種類だけ覚えてください青赤茶色です青軸はカチカチっていうクリック音が大きくてスイッチを押したような感じがあります赤軸はリニアって言ってカチカチっていう感じではなくてこうスコスコって感じでかなりキーが軽くてスムーズな押し込みになりますで反応するまでがかなり早めなんで結構激しい系のゲームとかをするゲーマーさんには人気ですでその青と赤の間が茶色って感じです茶軸って言います自分は最近茶軸が一番好きですで他にも白とか黒とか緑とか黄色とかシルバーとかいろいろあるんですけれども大きくは青赤茶色の3種類で実際試したり使ったりすると自分の好みっていうのも出てくると思いますだから沼るわけですで、四つ目が静電容量無接点ってやつなんですけども、これその名の通り電極が接触しないっていう構造のキーボードになってます。HHKB とかリアルフォースが名作ってことで有名なんですけど、とにかくチャタリングっていうエラーとかが発生しにくいんで、高速タイピングとかにもってこいのキーボードです。でしかもタイピング音がすごい静かです。まあ、結構プロフェッショナル用って言われたりしてて、毎日大量に入力作業するようなオペレーターさんとか、銀行に勤めてるような人とか、ブロガーさんとか、ライターさん向けかなって感じです。で突き詰めめていくとここにたどり着くっていうまあそんな感じはありますね自分は職場にトープレのリアルフォースっていうキーボードを置いてますもうかれこれ多分5年ぐらいハードユースしてますけど壊れませんね車軸のメカニカルキーボードの方が好みなんですけど、ちょっとタイピング音が気になるんですよ。まあ、神経質すぎるかもしれませんけど。で、あと、静電容量無接点のキーボードは高いですね。で、これはデメリットです。長く使える耐久性があるとはいえ、結構高いです。HHKB とかそれでも結構人気なんですけど、キー配列が独特で、その独特な配列を求めてプロが買うやつなんで、まあ、見た目だけで決めるならちょっと注意は必要です。っていう感じで、キーボードの種類は大きくは4つに分類できるんですけど、じゃあどれが自分は一番好きそうかなっていうのを考えて、そっからレイアウトとかデザインとか細かい仕様とかを調べて決めていくって感じになります。で、こっからちょっとおまけなんですけど、サウンドテストっていうのをします。4種類あるんで聞いてください。で、まずはメンブレンのキーボードで、最初に話したエレコムのワイヤレスのやつですね。それからパンタグラフ代表ってことで MacBook Pro を持ってきました。それからメカニカル代表で、エポメーカーの SK64 っていうやつ。これはメカニカルの茶軸です。それからすいませんリアルフォース持ってきたかったんですけど職場に置きっぱなしなんで代わりに音の感じがかなり近いレイザーのハンツマンミニっていう 60% レイアウトのコンパクトなキーボードこれを代わりに聞いてくださいでこれは一応メカニカルキーボードで厳密にはちょっと違うんですけど赤軸みたいな感じですただ普通の赤軸よりはかなり静かですそれではどうぞはい。いかがだったでしょうかえー、キーボードの選び方はとにかく、まずメンブレンなのか、パンタグラフなのか、メカニカルなのか、静電容量無接点なのか、えー、まずはそのシステムのどれが好きそうなのかっていうところが一番大事になってきます。ヨドバシカメラとか、ビッグカメラとか結構大きいところ行ったら、打ち心地を試したりもできるんで、まずはそういうところでガチャガチャっとやって試してみてください。で、ちょっと余談なんですけど、自分はまた今新しいキーボードを買いまして、海外から今取り寄せてる最中なんですけど、で、また届いたら作ってレビューもしてみたいと思ってるんで、よかったらその動画をまた見てください。今回の動画参考になれば高評価とチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。さよなら。